Приветствую вас, друзья. С вами Бер. Да, пора, пора, друзья мои, пора подвести итоги уходящего года. Пора мне, пора мне поздравить вас с наступающим, с наступающим новым 2019 годом. Пора немножко рассказать о планах на будущее, как обычно, как всегда, как и в прошлом году. Ведь в прошлом году я завершал год именно тем же самым. Делал подкаст в конце года, о котором делился планами на, на будущее. И желал вам всего хорошего в новом году. В принципе, ничего не изменилось. Я желаю вам всего хорошего в новом году. И главное, желаю, чтобы ваши мечты и ваши начинания хорошо начинались, хорошо заканчивались и всегда сбывались. Вот что главное. А все остальное это все наживное, как говорится. Так, можно перейти, в принципе, к планам, или, вернее, давайте так, давайте закроем окончательно прошлый год, <laughs> закроем его <laughs> в шкатулку и уберем, будем помнить о нем, но доставать только когда будет. Очень хорошо на душе, скажем так. Вот, а подвести итоги хотелось бы. В позапрошлом году я планировал очень мало, в принципе, в этом году, за этот год я смог, успел сделать гораздо больше, чем вообще планировал. В принципе, я на канал планировал там одно прохождение, чисто в, по классику, прохождение за персонажа Нежить, World of Warcraft Classic, именно классическая версия, не новый классик, не путать, да, и как бы, и больше особо ничего такого сильно не планировалось. Единственное, планировалось еще видео по доте, я об этом говорил. А получилось так, что я очень много сделал видео по World of Warcraft, и по Dota, и по Hearthstone, и сейчас собираюсь также другие игры осваивать. Поэтому сделал гораздо больше, чем планировал. Это хорошо. Это хорошо. И даже, даже сейчас, друзья мои, я занимаюсь э, product placement в кавычках. <laughs> Продолжаю делать видео. И как бы все хорошо. Все хорошо. Я надеюсь, у вас тоже все хорошо. А отдельная благодарность всем старым подписчикам, кто давно уже подписался, давно следит за моим каналом. И отдельный респект новым подписчикам, которые подписались так, не так давно, потому что я вас вижу. Я вижу, что количество подписчиков растет. И я понимаю, что отступать некуда, бросать канал не стоит. Стоит делать качественно, делать лучше, делать больше, слушать своих подписчиков и так далее. Вот, и как бы <смех> вы мой стимул, друзья мои, вы мой стимул, если бы не вы, и в частности тот, кто сейчас это слушает, я бы ничего не делал на самом деле. А идей много, идеи хорошие, идеи интересные, реализация, конечно, не всегда прям вот на, на высоте, но в принципе, в принципе, очень много хороших и необычных идей касательно не только World of Warcraft и Dota 2, да? Хотя, опять же таки, эти основоположники, основы моего канала, игры основы, они всегда будут на канале. От них я никуда не делаюсь, не знаю, нравится мне, почему бы и нет. Может быть, может быть, может быть, когда-то настанет день, и мы забросим наши любимые игры на... На... в черный ящик, на самую высокую полку самого темного шкафа. Но нет, нет, сегодня, сегодня мы отмечаем Новый год, встречаем его, делимся радостью и эмоциями, поэтому этот день еще не пришел, друзья мои, если кто понял отсылку к Властелину колец, типа, ставьте лайк, вот, ну, как-то так, не знаю, а хотелось бы, вот, обозначили, Вернее, отметили, что мы сделали в прошлом году, сделали гораздо больше, гораздо больше, опять же таки, я, меня прям аж гордость берет за себя, я человек вообще ленивый по натуре своей, что я сделал так много, гораздо больше, чем планировал, и гораздо лучше, как по мне, как по мне, я думал, будет все это гораздо хуже, гораздо нелепее и гораздо несуразнее, а оказывается, все достаточно неплохо, хотя формат на самом деле у меня простой, ничего сложного в нем нет, но... Можно даже такой формат, вы слышите салют за окном, можно даже такой формат, в кавычках, заговнякать, да, но нет, все классно, все отлично и качество улучшается, качество улучшается, это хорошо. Так, а теперь настало время обозначить планы на следующий год. Что на следующий год планируется сделать? Да, планируется пройти те игры, которые я запланировал в этом году, но не прошел. Единственное, единственное, у меня, я говорил много раз по поводу третьего Ведьмака. Второй-то я прошел, я за, за что я очень сильно горд. В принципе, в следующем году можно будет второй перепройти на хардкоре. Это крутая такая планочка, такой вот для меня челлендж. И третий сюжет. Но не на хардкоре, потому что сюжета там реально много. Можно 
кучу времени уделить сюжету, поэтому... Вот. Но единственное, почему я в этом году не успел третьего пройти, <laughs> представляете, друзья мои, сейчас в данный момент на почте лежит мой новый процессор, который я заказал из Германии а, с eBay. Лежит и в, в 100 километрах от меня. <laughs> Сами понимаете, Новый год, как забрать? Никак. Ждать еще целую неделю. Вот. Ну и такие логистические моменты. Что еще можно будет? Продолжим World of Warcraft. Я планирую вернуться, вернее, даже не так, планирую начать прокачку нового персонажа а, с нуля и до хай-левела, и весь контент, а, не стартовые квесты, не подумайте, хотя их тоже можно завершить, чтобы за все расы были все классические стартовые квесты, это тоже круто, это будет сделано. И отдельно хочется персонажа прокачать, чтобы от и до, чтобы весь контент, который есть в World of Warcraft, его охватить. То есть такой тоже большой челлендж, хорошая идея, мало кто такое делает на ютубе, и кто высиживает столько времени <laughs> за одним персонажем, <laughs> да, вот. И, конечно же, другие игры, возможно, какие-нибудь интересные. Я недавно прошел Fallout 3, и я был, в принципе, приятно удивлен. Я не был знаком с, треть... с серией третьего Fallout, но атмосфера, которая в игре есть, она мне очень понравилась. RPG направленность, да, не стоит забывать, друзья мои, мой канал основан на RPG играх, и на этом канале будут в основном выходить только RPG игры, где мы отыгрываем ту или иную роль и вживаемся в нее. Ну, в принципе, больше я ничего особо такого не планирую. Сейчас сказал чуть-чуть, я как всегда сделаю очень много. Планируются стримы, планируются стримы. Ух ты, прям под окном. Планируются стримы еще, возможно, будут летом, но сейчас у меня просто работа. Многие, кстати говоря, друзья мои, давайте я попытаюсь ответить на вопросы, которые мне задают постоянно в, на ютубе или вконтакте. А, почему частота видео такая раз, разбросанная, разнообразная? Друзья мои, потому что приходится еще ходить на работу, да, канал, опять же таки, канал это чисто для души. Именно поэтому он достаточно в хорошем состоянии пребывает, он не замусорен никакой рекламой. То есть я никакие там фейк-товары, ничего подобного не рекламирую. Не, не, не рекламирую проекты, которые м, заведомо э, созданы чисто, чтобы обобрать людей и так далее, и так далее. Именно поэтому канал это такая вот, такое место, где, куда приходят люди, которым нравится мой контент, куда я прихожу делать этот самый контент. Больше туда третьих, четвертых лиц таких, которые не заинтересованы в том, чтобы смотреть меня или заинтересован только в какой-то наживе. Они сюда не приходят, и я их сюда не приглашаю. Поэтому, ну, это хорошо, на самом деле, как по мне. Вот. Но, к сожалению, исходя из этого, так же самое, видите, да, основной минус мне приходится другой деятельностью заниматься, иначе я бы просто не смог существовать, да. Это, у меня бы не было просто даже элементарно денег за интернет заплатить, что же говорить. Вот. Поэтому частота видео не такая большая, как хотелось бы мне даже самому. Вот. Поэтому как-то так. Еще спрашиваю частенько, вернее так, даже предлагают какие-то игры. Друзья мои, у меня есть группа ВКонтакте, обязательно туда вступайте. Там есть раздел «Предложить игру». Я там, я смотрю, мне предлагают игры, я отбираю их. Вот, потом устраиваю голосование, и мы уже ВКонтакте все вместе будем выбирать, какая, какую игру на прохождение можно будет сделать. Вот. Ну, а так... Ну все, в принципе, все, что хотел сказать, я сказал. Единственное, что нибудь может быть всплывет у меня в голове, но это сейчас, в данный момент, у меня уже все там. Я уже все, что хотел, сказал. А можно еще раз друг друга поздравить, друзья мои. Вас я и себя тоже могу поздравить с наступающим Новым Годом. Надеюсь, что в следующем году будет все гораздо лучше, чем в предыдущем. Гораздо круче и гораздо веселей. Вот. С наступающим. Всем хорошего настроения. С вами был Бер. Вступайте в группу ВКонтакте Там не часто выходит что-то интересное Но потому что туда мало кто вступает Вступайте, будет гораздо больше стимула Что-то туда тоже делать А так все, спасибо С вами был Бер Пока И хорошего Рождества